Abra su Biblia en el libro de Deuteronomio capítulo 30. Vamos a leer el verso 19. Libro de Deuteronomio capítulo 30. Lea conmigo el verso 19. Cuando lo tenga, diga amén. Muy bien. Uno de los temas que a mí me gusta tratar son estos. Porque aquellos que no creen, yo les refriego la palabra en la cara. ¿Qué hago con la palabra? Se la restriego en la cara, sí. Y algunos han venido a mi puerta a hablarme de esto. Y entonces yo simplemente miro lo que hay alrededor de él y le digo, y luego lo que yo estoy viendo en ti no es lo que estoy predicando. Se tienen que meter la lengua en la oreja. ¿Dónde se meten la lengua? Se tienen que quedar mudos, callados porque no tienen argumento alguno para rebatir la cantidad de babosadas que hablan. Dice la palabra del Señor, a los cielos y a la tierra, a los que, dígalo fuerte, a los que, llamo por testigos hoy contra vosotros. Entonces hoy es un día especial. Hoy es un día en el cual Dios está colocando dos elementos fundamentales. Uno llamado el cielo, que es el trono de Él. ¿El cielo es el qué? Claro, ese es uno. Y el otro es la tierra. ¿El otro es la qué? La tierra que fue creada por Él para entregársela a usted y a mí. Entonces son dos elementos. Uno el cielo, donde él habita en el tercer cielo, allá él está sentado en su trono. Dice la palabra que la tierra es el estrado de sus pies. ¿La tierra es qué? Claro, o sea que él tiene sus pies puestos sobre la tierra. Yo me imagino a Dios moviendo los dedos y moviendo la tierra. ¡Wow! Yo me lo imagino. Porque la palabra lo dice, dice que el cielo es su trono y la tierra el estrado de sus pies. Entonces, él hoy coloca el cielo por testigo de lo que va a ocurrir en este lugar. ¿De lo que qué? Claro, porque aquí van a ocurrir cosas grandes. Aquí se va a estremecer su vida y la mía. Y si no se estremece, en vano vino este lugar. ¿Para qué vino? Aquí no venimos a divertirnos. Aquí usted no viene a divertirse. Aquí usted viene a que Dios le hable. Y que usted toma la decisión de que eso que Dios le hable, usted lo tome por obra. ¿Usted lo tome por qué? Porque su vida va a seguir igual. ¿Y para qué pierde el tiempo? Permita que Dios obre en su vida para que la transforme. Permita que Dios obre en su vida para que qué. Y lo otro que pone por testigo es la tierra. Y le voy a decir cuál es la tierra. La tierra es usted y todo lo que Dios le ha entregado para que usted administre. Esa es la tierra. Porque no estamos hablando de una tierra física. No estamos hablando del globo terráqueo. No estamos hablando de su tierra. ¿Estamos hablando de qué? Claro, de su tierra. Nuestra vida, nuestro hogar y nuestra descendencia. Para que usted lo vaya entendiendo. Porque quiero que lo entienda. O sea, que el más grande testigo es su tierra. ¿Quién es el más grande testigo? Tierra. Su tierra. Por eso la palabra dice, a los cielos y a la tierra llamo por testigo hoy contra vosotros. ¿Contra quién es? Claro, contra los que están aquí. Esta palabra la estamos llevando al presente. O sea, es hoy. Esta palabra es para hoy, esta palabra no ocurrió, está ocurriendo hoy en su vida. Tiene que ocurrir hoy en su casa, tiene que ocurrir hoy en su descendencia. Usted tiene que tomar decisiones. Si usted quiere que algo pase, tome decisiones. ¿Qué tiene que hacer? Claro, porque eso es lo que Dios nos pone a hacer, a tomar decisiones. Y yo tomo la decisión que tengo que tomar. Y la mejor decisión que puedo tomar es la decisión correcta, la decisión que es 
delante de los ojos de Dios No la decisión que a mí me parezca Y se lo vuelvo a repetir No es la decisión que a usted le parezca Es la decisión que tiene que tomar Correcta delante de los ojos de Dios Con respecto a los fundamentos y principios Que están en la palabra No es a lo que a usted le parezca que es el problema del cristiano de hoy que obedece según le parezca según el estudio teológico que haya hecho pero yo le quiero decir algo ya basta usted va a tener que comenzar a obedecer lo que tiene que obedecer y lo que tiene que obedecer está escrito en la palabra ¿Dónde está escrito dígalo fuerte ¿Dónde está escrito la palabra. ¿Usted se imagina un mundo anárquico, sin gobierno, sin leyes y sin normas? ¿Qué pasaría? Póngase a pensar por un momento que no hayan leyes de tránsito. ¿Qué pasaría? Se volvería a la ciudad un caos. Para eso están las leyes de tránsito, para regular el tránsito en la ciudad. Y aún así, habiendo las leyes, mire el desorden que hay en las ciudades. Ahora pregúntese por un momento el caos en su vida, en su hogar y en su familia, ¿por qué comenzó? Por un momento, si no fue por la anarquía que había en su hogar. Anarquía porque no habían leyes, anarquía porque no habían principios y anarquía porque no habían fundamentos. Por eso cuando la anarquía reina en medio de los hogares, las familias, las vidas, en medio de los hombres, las mujeres, en medio de los hijos, todo el hogar se vuelve un caos. ¿Todo el hogar se vuelve qué? Un caos. No hay normas. Las deudas, ¿por qué cree que vienen a su vida? Porque usted nunca estableció unas normas en su manejo económico. ¿Por qué cree que hubo caos en el área emocional? Porque nunca estableció unas normas de acuerdo a lo que dice la Palabra. ¿Por qué hay caos en sus hijos? ¿Por qué hay rebeldía? Porque todos nos fuimos contra el conocimiento de Dios. La palabra dice, en el caso de los matrimonios, se unirá el hombre a la mujer, dejarán a su padre y a su madre y construirán un nuevo hogar. Hoy en día se unen cualquiera con cualquiera. La palabra habla de que Dios hizo al hombre y a la mujer, dice, varón y hembra los creó. Ahora el problema es que las mujeres quieren ser machorras y los hombres quieren ser mujeres. Yo le pregunto, ¿eso cómo se llama? Eso se llama anarquía. Eso se llama no poder establecer principios y fundamentos en el hogar y en la familia y en las personas. Si tú no estableces fundamentos en tu vida, te vas al hoyo, te vas a ahogar, te vas a morir. Se va a morir tu corazón, se muere tu mente, se mueren tus manos. Y no va a pasar nada en tu vida y tu vida va a ser un caos. Porque no estableces orden. Porque el único orden que vas a establecer es el que está en tu corazón. Y eso que está en tu corazón no está de acuerdo a lo que está aquí. Por eso se te vuelve tu vida un caos. Es así de fácil. Y no lo hemos entendido, por eso hacemos lo que se nos da la gana. Y al final tratamos de decir, nos equivocamos. ¿De qué te sirve decir después de ojo afuera que te equivocaste? Si nadie te puede devolver tu vista. Es así de fácil. Cuando nos llevamos vidas, cuando nos llevamos hijos, cuando nos llevamos descendientes por delante, después de llevárnoslos, ¿cómo vamos a hacer para rescatarlos, para restituirlos? ¿Cómo hacemos? Yo quiero que usted me responda. ¿Qué lo va a hacer con su fuerza? No ha podido, usted no ha podido con su fuerza hacer nada Usted con su fuerza lo que ha hecho es destruir, 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 destruir Y después de destruir, ¿qué? Dígame, ¿cómo construye algo que está destruido? Por eso hoy el Señor pone al cielo y a la tierra por testigos Porque Él te pone a decidir Y es lo primero que tenemos que hacer hoy aquí Aquí tenemos que decidir, aquí todos los que están sentados, aplastados en esa silla, que no es ni siquiera cómoda, es una silla de plástico, 
que a los 40 minutos ya estamos ahí con la nalga dura. Pero Dios te pone a decidir, Dios te pone a qué? A decidir, dice la palabra, a los cielos y a la tierra llamo por testigo hoy contra vosotros que os he puesto delante la vida y la muerte. ¿Qué te pone Él? Diga lo que te pone Él. Claro, la vida y la muerte. Tú escoges, tú escoges si quieres vivir o quieres morir. Así de fácil es. Siempre te pondrá a escoger entre la vida y la muerte. Siempre te pondrá a escoger entre la bendición y la maldición. ¿Entre la bendición y la qué? Se acabó el lío. ¿Qué no entendemos? ¿Qué es lo que el cristiano de hoy no entiende? Yo todavía no comprendo qué es lo que el cristiano de hoy no entiende. Aquí han venido muchas parejas porque necesitan ser restauradas, pero siguen escogiendo la muerte, siguen escogiendo la maldición, porque quieren seguir haciendo lo que se les da la gana. Porque no se someten a lo que Dios dice en su palabra. Porque siguen haciendo lo que ellos creen que está bien hecho. A sabiendas que lo que están haciendo está mal. Y ese es el problema. Y mire lo que dice la palabra. Dice, escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. ¿Qué tienes que escoger? ¿Para qué? Dígalo fuerte, ¿para qué escogen la vida? Diga, para vivir yo y mi descendencia. Se acabó el lío. Es que lo único que a usted le queda es la descendencia. ¿Qué le queda a usted para ver? Si usted se va al hueco y no se lleva nada, usted muere y ¿qué se lleva? Nada. ¿Qué le queda si no es su descendencia? ¿Qué le queda si no es su apellido? ¿Qué le queda? Dígalo fuerte, ¿qué le queda? Claro, su apellido, pero algunos ya ni quieren tener, ni siquiera quieren que sus hijos lleven sus apellidos. Por eso los abandonan, por eso los dejan tirados. Por eso hoy en día las mamás optan por colocar a su hijo el apellido de su mamá, o el apellido de su abuela, o el apellido de un tío. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo hoy cómo vemos que por causa de no obedecer, de no Mirar la palabra y ponerla por obra en nuestras vidas. Estamos construyendo hogares anárquicos, sin ley, sin principios, sin fundamento. Y siempre estamos escogiendo la muerte. Siempre estamos escogiendo morir. Siempre estamos escogiendo la maldición. ¿Qué estamos escogiendo? La maldición. Y Dios nos dice a nosotros, escoge pues la vida para que vivas Tú y tu descendencia. Para que vivas tú y tú qué. Claro, lo que es valioso. Es que eso es lo que es valioso. Qué valioso para nuestras vidas. Qué valioso su carro, su casa. Eso es lo valioso para usted. Usted no está ni tibio. Todo eso desaparece. Usted muere y eso desaparece. Pero ¿sabes qué sí quedó? El apellido. ¿Qué quedó? El apellido. A mí me quedó el apellido. El apellido de mi papá y de mi mamá. Y la memoria de ellos, yo la honro con los apellidos de ellos. Pero sus hijos, ni siquiera lo honran a usted. Porque ni siquiera tienen sus apellidos. Porque usted los dejó tirados. Les dañó el corazón. Los volvió unas piltrafas en medio de este mundo. Porque no tuvo los pantalones bien puestos. Y sencillo sus apellidos. Ya ni aparecen. Usted se muere y ya en la tierra no queda ni siquiera memoria suya. Eso es lo que está pasando hoy en día. Y pretenden venir a una iglesia y aceptar a Cristo en su corazón. Y que las cosas viejas pasaron y que todas son hechas nuevas. ¡Deje de ser soquete cristiano! ¡Deje de ser sordo! Cuando usted vea esa palabra, lea el contexto para que usted entienda por qué Pablo llegó a esa definición. Usted no está ni tibio. Todo lo que usted hizo mal, hay argumentos levantados contra su vida. Hay argumentos que... Claro. Ahora, mire lo que le ha pasado a usted. Le voy a mostrar las consecuencias. Está en el mismo libro de Levítico. Más adelante, si esto que le voy a mostrar aquí le ha pasado a usted, entonces métase la lengua en la oreja. 
porque es para usted. Mire lo que dice, verso 24 de Levítico 18. Dice así, en ninguna de estas cosas os amancillaréis, pues en todas estas cosas se han corrompido las naciones que yo he hecho de delante de vosotros. ¿Se han corrompido quiénes? Todas, incluyendo Colombia. Mírenlo, miren las leyes de Colombia que han hecho. Si no es precisamente que la gente haga lo que se le da la gana, porque necesitamos respetar la individualidad y dentro de la individualidad la porquería. Entonces toda la potala y la porquería de los hombres te la tenemos que aguantar porque la misma nación, la misma nación ha hecho leyes concernientes a la destrucción del ser humano. Así de sencillo es, porque todas las leyes que han hecho actualmente van en contra de las normas, fundamentos y principios de Dios. De las normas, fundamentos y ¿qué? Se acabó el lío y por eso nos estamos destruyendo. Su vida, su hogar y su familia se están destruyendo porque usted todo lo que ha hecho va en contra de lo que está aquí escrito. Así de fácil es. Ustedes miren lo que dice la palabra, para que usted lo entienda. Dice, y la tierra fue contaminada, verso 25. ¿Qué le pasó a la tierra? Yo le pregunto, ¿su tierra o a su tierra no le pasó lo mismo? Cuando usted metió adulterio, fornicación, cuando usted hizo lo que se le dio la gana, ¿qué cree que pasó con su tierra si no fue que la contaminó? Lo que está aquí escrito. Yo no estoy predicando nada de lo que no está escrito. Está escrito acá. En la palabra. En su libro. En el libro de los cristianos. Ahora, si este no es su libro, usted no es cristiano. Si este no es su libro, ¿qué hace sentado ahí? Tiene que convertirse entonces. Mire lo que dice. Y la tierra fue contaminada y yo visité su maldad sobre ella. Y la tierra bo mi a sus moradores ¿a quién vomitó? a sus moradores y aquí tengo ejemplos ayer vino una pareja creo que anda por ahí no me interesa si está o no está pero voy a hablar de ellos es más les dije ustedes me van a servir de ejemplo para la prédica de mañana y se echaron a reír todos nerviosos porque iba a utilizarlos a ellos vinieron ¿qué hicieron? vinieron se sentaron el uno en una silla dura donde le maltrató la nalga y la mujer en la blandita para que se sentara tranquila y cogí les abrí la bocota les cogí una cuchara y les jalé la lengua les jalé la qué para que hablaran esa es la manera como yo hago mis consejerías el que venga con hipocresías a las consejerías Van a te, tienen que salir con el rabo entre las piernas. ¿Por qué? Porque Dios les destapa todo. ¿Qué hace Dios? Voy a la segunda parte de la consejería, porque la primera me la reservo para más tarde. Llegaron ellos y yo les pregunté, ¿por qué vienen? Y entonces, obviamente, la respuesta de todos, ¿por qué queremos ser restaurados? Le dije, ¿y en qué quieren ser restaurados? Entonces me dijeron, Pastor, lo que pasa es que este hombre que está aquí al lado mío hizo lo que usted dice en sus prédicas. Se enamoró de una chimoltrufia. ¿Se enamoró de quién? La chimoltrufia. Y le pregunté yo, ¿y quién es la chimoltrufia? Me dijo, una cristiana que asiste a una iglesia de las iglesias más grandes de Bogotá y que a través de la guasapera, ¿a través de la qué de la guasapera se decían que tú eres lindo, que yo soy linda, que todo lo que tienes es bonito y todo eres lindo y tú también eres linda y tú eres lindo. Y eso es lo que la conversación. Le dije yo a ella, le pregunté, ¿y cómo tú supiste? Claro, esa es la pregunta de cajón. ¿Y tú cómo supiste? Entonces me dijo, ¿por qué mi marido, o sea, el que usted ve ahí al lado, le da el celular al niño? ¿Le da el celular a quién? A un niño de nueve años. ¿Cuántos años tiene él? Nueve años. A un niño de nueve años. Primera pregunta. ¿Cómo un soquete desgraciado le da un celular inmundo, lleno de inmundicia, a un niño de nueve años? Lo primero es, ¿cómo yo, siendo papá, que se supone amo a mi hijo de nueve años, lo adoro con todo mi corazón, le doy besitos? ¿Qué le doy? Besitos. <risa> Le doy un celular cargado de porquería. 
¿Qué creen ustedes que yo estoy haciendo con mi hijo de nueve años si no es contaminándolo con la porquería que hay en mí? Dándole un celular cargado de conversaciones obscenas, conversaciones baratas, lleno de pornografía a un niño, dice para que él juegue con el celular. ¿Ustedes qué me dijo el mequetrefe? Lo primero que me dijo fue, es que mi hijito de nueve años es inteligente. Le dije, no, tu hijo de nueve años está contaminado por las porquerías tuyas y a las porquerías tuyas tú le llamas inteligencia. Entonces, fíjese cómo a través de un acto sencillo, que de pronto no tiene nada raro, yo pueda contaminar el corazón de mi hijo a través de todo lo que hay en mi corazón, a través de toda la basura que estoy cometiendo y trasladándosela a mis hijos. ¿Y sabe cómo se llama eso? Contaminación de mi tierra. ¿Contaminación de qué? De mi propia tierra. Para que usted lo vayan entendiendo. Y que de pronto usted dirá, sin querer. ¿Sin qué? Debe de ser soquete. Debe de ser sordo. Usted sabe que todo lo que usted hace, lo hace con conciencia. Entonces estoy poniendo ejemplos. Para que usted vea cómo es esto de la maldición. Para que usted vea cómo es esto de la contaminación de la tierra. Porque es ahí donde usted se tiene que parar firme. Él está llamando a los cielos y a la tierra como testigos. A los cielos porque es el trono de él, pero a la tierra porque es su tierra la que está llamando. Su tierra es la que va a hablar. Su tierra es la que va a decir. Usted no tiene necesidad de decir nada. Es su propia tierra la que tiene que decir qué está pasando en su tierra y con qué la han contaminado. Amén. ¿Cuántos dicen amén? ¿Lo entendieron? ¿Les quedó clarito? Entonces, ¿qué va a hacer usted con todo esto? Ponerse firme, ir delante de Dios y reconocer que ha contaminado la tierra y su propia tierra ha sido usted. Y que eso no se cura con soplos. Eso no se cura con movimientos carismáticos traídos del norte. Eso no se cura con eso. Lo siento mucho por usted. Lo siento mucho por las teologías humanas. Basura espiritual que no hacen nada en la vida de los hombres. Dios lo dice de manera clara. Dios lo dice que... Y la tierra y la que... Vomitó sus moradores. ¿Qué cree que pasó con este varón? Que no sé si está aquí, ni me interesa. Pero es el ejemplo. ¿Qué cree usted que pasó? Pues lo vomitó su tierra. Fue sacado a patadas de su casa. Fue apartado de su casa, de su tierra. La tierra no lo aguantó más. La tierra no soportó su infidelidad. La tierra no soportó su adulterio. No lo soportó. Y como la tierra donde estaba no lo soportó, tuvo que salir de la tierra. Ahora, de pronto esta persona me dirá, pero pastor, yo no fui el que me fui, ella se fue. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia si yo no estoy hablando de la tierra como un apartamento o un lugar con puertas y ventanas? Estoy hablando de manera espiritual, de forma espiritual, como Dios lo está hablando aquí en su palabra. Cuando habla de que lo vomitó la tierra, ¿a causa de qué? A causa de todas las abominaciones. ¿A causa de qué? Dígalo fuerte a causa de qué. Claro, de las abominaciones que cometió. Ay, no, pero es cosita chiquitica, pastor. Eso no es nada. Eso es lo que hacen los cristianos de hoy. Parecen cabras. Yendo delante de Dios como cabras. Ni siquiera como corderos. Ni siquiera como ovejas. Sino como cabras. Porque siempre van al mismo despeñadero. Siempre van a la misma montaña a balar. ¡Ve! ¡Ve! Y su tierra vuelta a una basura debido a toda la abominación y a toda la inmundicia que introdujeron en su tierra y usted cree que porque hizo eso va a ser bendecido no va a ser bendecido Dios no lo va a bendecir cuando usted transgrede todo lo que Dios escribe como fundamento en su palabra usted cree que puede pasarse por la faja lo que él escribió ¿Usted cree que tiene la autoridad para hacer lo que se le da la gana? 
y para coger a Dios como un pelele haciendo lo que a usted se da la gana de hacer y pretendiendo que Dios se va a meter en medio de su inmundicia no crea a Dios así porque Dios ni siquiera lo va a voltear a ver deje de ser religioso barato porque en eso se ha convertido la iglesia de hoy en religiosos y la religión no lo salva a usted el que usted pertenezca a alguna congregación no lo va a salvar cuando Dios se siente en su trono y ponga por testigo el cielo y llame a su tierra y la tierra comience a hablar la tierra que va a comenzar a hacer porque la tierra habla la tierra que se lo voy a mostrar en la Biblia su tierra habla por sí sola la condición en la cual usted está viviendo hoy está hablando de su tierra está hablando de lo contaminada que está por eso hay que ponernos a cuentas delante de Dios y mire lo que dice y la tierra fue contaminada y yo visité su maldad sobre ella y la tierra vomitó sus moradores y dice el verso 26 guardad pues vosotros mis estatutos y mis ordenanzas y no hagáis ninguna de estas abominaciones no hagáis ninguna de estas que abominaciones y dice el verso 27 porque todas estas abominaciones hicieron los hombres de aquella tierra que fueron antes de vosotros y la tierra fue contaminada y vuelve el verso 28 no sea que la tierra os vomite por haberla contaminado no sea que la tierra os que entonces la pregunta que yo quiero hacer aquí a todos a todos hombres y mujeres ¿cuántos han sido vomitados de su tierra? levante la manito ay qué bonitos yo también a mí también un día me cogieron los motetes y me lo pusieron en la puerta de mi casa es más ni siquiera eso le voy a explicar qué hizo mi mujer para que usted lo entienda que fue más allá cogió la llave del carro abrió el baúl abrió el qué el baúl cogió todo lo que había colocado en la maleta y lo puso en el baúl y me dijo ni siquiera las maletas te vas a llevar porque son mías y sabe qué tuve que hacer yo andar en mi carro durante un mes con toda la ropa ahí metida dando vueltas por Bogotá buscando un lugar donde dormir porque mi tierra es que quiero vomitarme para que usted vea a qué huele usted Después de ser vomitado de su tierra, huele a inmundo, huele a podrido. Y esto para que entienda la magnitud de lo que usted ha hecho, para que usted vaya entendiendo con qué se está metiendo. El cristiano que se convierte al Señor no sabe qué piso espiritual pisa. Usted va a tener que comenzar a entender y aprender qué piso está pisando. Amén. ¿Cuántos dicen amén? amén. Dele fuerte ese aplauso al Señor. Fíjese que cuando usted contamina su tierra con lo que sea, sea pecado grande, mediano, pequeño, sea pecado que grande, mediano, pequeño, porque ahora usted me va a decir a mí hay pastores que hay pecados veniales y hay pecados mortales y yo le digo no, todos son iguales, desde una mentira pequeñita, desde una que hasta la más, el más grande asesinato. Es más, todos los pecados tienen la misma dimensión y el mismo tamaño. Jesús nunca dijo que un pecado era más chiquito que el otro. A la mujer que estaba contaminada con demonios fue y le sacó los demonios. A la prostituta que se había acostado con miles de hombres, ¿con cuántos hombres? También le sacó miles de demonios. Ahí está escrito. Al paralítico de Betesda le dijo que se levantara y que tomara sus motetes y se fuera. Pero después en el templo se le acercó al oído y le dijo... No peques más para que no te venga algo peor. ¿Cómo le dijo? A la mujer prostituta que se había acostado con un pocotón de hombres, cuando se levantó y dijo, ¡Ay, no hay, no hay nadie que te señale! ¡Ay, tan bonita! Que es lo que usted siempre ve. Dice que la misericordia de Jesús, lo bonito, el amor de Jesús. No veo a nadie que te acuse, mujer. Y si nadie te acusa, yo menos. Levántate, pero no peques más. Y esa es la parte que el cristiano no quiere entender. Esa es la parte fundamental de esas citas bíblicas. No peques más. Y lo mismo te dice a ti. 
Sí, Él te acepta. Sí, el periodo de gracia está abierto. Claro que sí. El amor de Dios, todo lo que tú quieras. Pero por encima de todo, no peques más. No hagas algo que vaya en contra de los principios y fundamentos de Dios para que no te venga algo peor. ¿Para que no te venga qué? Se acabó el lío. Y está desde Génesis hasta Apocalipsis. ¿Está desde dónde? ¿Hasta dónde? Claro. No hay diferencia. Si quiere vaya a Génesis. Vamos a Génesis. Capítulo 3, verso 15. Iniciemos por ahí. Iniciemos cómo entró la maldición al hombre. Iniciemos cómo fue que la maldición entró al ser humano. Iniciemos por ahí para que usted lo pueda ver con mayor facilidad. Para que usted comience a entenderlo. Mire. Mire lo que dice la palabra en el verso 15. ¿Dónde está? Del capítulo 3 de Génesis. Para que usted lo vea claramente. Dice la palabra en el verso 15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente tuya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Y viene la sentencia. ¿Vienen las qué? La sentencia. Mire lo que le dijo a, al hombre Dios. Verso 17. Y al hombre dijo... Por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, por cuanto que a quién obedeció, entonces los hombres llegan y dicen: Si ves mi amor, ya no te puedo obedecer a ti. No le voy a explicar qué es esto para que lo entienda. Dios le dio una orden al hombre. Dios qué? Claro, le dio una orden al hombre. No es que haya obedecido a la mujer. De ninguna manera, eso no fue. Es que no obedeció lo que Dios le dijo y obedeció otra voz. Y eso es lo que hacemos. Cuando adulteramos, no escuchamos la voz de Dios. Escuchamos la voz de la chimoltrufia. Y cuando hacemos eso, contaminamos nuestra tierra. Y cuando todo se destapa, entonces esa persona que cometió ese adulterio es sacado a patadas de su propia casa. Listo. Aquí pasó lo mismo. Para que usted vea que no fue una ley levítica, sino que es una ley universal, dada por Dios. Es universal, se cumple en todo tiempo. No solamente para los de raza X, Y, Z. No solamente para los cristianos evangélicos, ni para los evangelásticos. ¿Evangel qué? Dígalo fuerte, ¿evangel qué? Claro, evangelástico, eso que cogen el evangelio y lo estiran. Lo estiran para acoplarlo a su vida, a su modus vivendus. Y el evangelio no se puede estirar, no es de caucho. Yo veo que el evangelio no es de caucho, es firme. Es una palabra firme. Entonces, lo que pasó allá en Levítico, o lo que Dios instituyó o instruyó a Moisés, lo había dicho antes. Mire lo que le dice Dios al hombre, al propio hombre. Y mira lo que te dice a ti. Dice lo siguiente... Por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo no comerás de él, maldita sea la tierra por tu causa. Maldita sea la qué? Pastor, el globo terráqueo. No, su tierra, la de él, la de Adán y Eva. Fue la tierra de Adán y Eva, por eso fue que le dijo lo siguiente, le dijo... Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo ¿qué? Volverás. No estaba hablando del globo terráqueo, estaba hablando de la tierra de Adán y Eva. Ahora, la pregunta es, Pastor, ¿y por qué también a nosotros nos pasó esto? Pues obviamente porque somos hereditarios de ellos. ¿Somos qué? Entonces yo lo tomo como el ejemplo de ahorita. El papá con un celular cargado de porquería se lo da a su hijo. ¿Qué está haciendo el papá que le da el celular a un niño de nueve años? Pues simplemente pasándole toda la porquería a su niño de nueve años. ¿Y qué hace él? queda contaminado. Cuando el niño crezca, entonces el papá se pregunta, ¿por qué razón mi hijo, ay, hace lo mismo, ay, que hice yo, ay? Ahí está la respuesta, la misma que está en Génesis. Se lo voy a seguir mostrando. Esto tiene que ser una enseñanza. 
le entre por el oído derecho y le salga por el izquierdo y salga de aquí y ya. No, tenemos que seguir trabajando. Por eso les digo, el martes continuamos. Y si no terminamos el martes, el domingo. Esto usted lo tiene que seguir entendiendo. Hasta que usted asiente sus pies y tome decisiones. Hasta que las jovencitas que están aquí tomen decisiones. Que si tienen un man impío, ese man las va a llevar a la muerte. Hombres que tengan mujeres impías, esas mujeres las van a llevar a la muerte, al, des, al desnucadero. ¿A dónde las van a llevar? Y se van a contaminar, se acabó el lío. Que después se laven con jabón, con jabón fab y se echen una cantidad. Lo que yo hacía, yo usaba esa vaina que se llama, el que bota espuma, ¿cómo que se llama eso? El isodine. Yo cometía mi adulterio y mi fornicación y luego me echaba isodine. Y decía, ya me limpié, ya me limpié, ya me limpié. Así hace usted. ¿Y usted cree que eso es suficiente? Se dice, ya me limpié, quedé limpio. ¿Cuál limpio? Ni qué rábano. El problema es espiritual. El problema es carrera. El problema es todo lo que qué. Dígalo fuerte, el problema es todo lo que qué. Lo que acarrea, por ejemplo, lo que hizo Luisito. Quítese todo eso de ahí. ¿Qué hizo Luisito? Este hombre que usted ve aquí, tuvo un hijo por fuera del matrimonio. ¿Cuántos años tiene ahorita? Diez añitos. Es un niño lindo. ¿Para qué? Pero yo lo conocí. Y también conocí a la Chimul. A la de él. Claro, porque un día tuvimos que ir a restaurar y restituir. Y como él es una persona que está aquí conmigo, yo fui para que él lo hiciera. Porque de lo contrario no lo podía hacer. Y no puedo hacerlo como lo hago con ustedes, de apretarlos aquí y darles duro. No, yo le dije, ven, te voy a enseñar a restituir a tu hijo de 10 años. ¿Usted qué cree que pasó allí? A ver, miremos qué pasó con la mujer, no solamente la que dejó aquí tirada en Bogotá, que es su verdadera esposa, y con la otra que después dejó tirada por allá con su hijo. Entonces, la de aquí, cuando se dio cuenta, pues, ¿qué hizo con él? Él es un maldito, un no sé qué, un H doble, un triple, un no sé cuánto, no sé. No sé lo que le han dicho a usted. Cuando usted va a visitar a su hijo que tiene por ahí, que medio le da los 140 mil y piensa que ya cumplió con él. Vaya, soquete. Es su hijo. Y no vale 140 mil. Es su hijo. Entonces, la mujer le vomitó al cantidad de cosas. ¡Ugh! Eh, 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 maldito, eh, maldito, eh, eh, ese que me dañó el corazón, eh, eh. vómito. Cuando se dio cuenta del mal que había hecho, entonces fue a donde la mujer a pedirle perdón. Pues obviamente la mujer lo primero que le dio fue la espalda. ¿Qué le dio? Claro, le ponía la nalga en la cara. ¿Dónde le ponía la nalga? Así. Lo aborreció completamente. Le dijo, no quiero nada contigo. ¿Por qué? Porque el dolor que hay en mi corazón es muy fuerte para yo poder aceptar todo lo que tú me hiciste. Entonces, imagínense a un hombre como Luis cargando encima, cargando encima eso. ¿Desde hace cuántos años? ¿Cuántos años lleva? Diez. Diez años cargando un peso encima. Y no se lo ha podido bajar. ¿No se lo ha podido qué? ¿No? Ahí lo tiene. Diez años. Duerme con eso encima se levanta con eso encima, se baña con eso encima, se lava con eso encima, va a trabajar con eso encima, se devuelve con eso encima, coge el transporte con eso encima. Diez años. ¿Qué le dijo la mujer, o sea, la mamá del niñito que tiene diez años, cuando él decidió devolverse a Bogotá y pedirle perdón a su mujer? Le dijo que él era un desgraciado, un maldito, un no sé qué. Todo eso encima. ¿Qué cree que vino sobre él? Ruina. Ruina. ¿Qué vino sobre él? Se secó. No lo contrataban en ninguna parte. No hacía ningún trabajo. Todos los trabajos que hacían le salían mal. Todos. Todos. Ponía un techo y el techo le goteaba. Levantaba un muro y el muro se rajaba. Ponía una baldosa y las baldosas se rompían. De pronto para usted esto es un juego. De pronto usted cree que el pastor está diciendo cosas que no son. Pregúntele a él mismo, ¿debido a qué? A todo lo que fue vomitado sobre él. Y quedó amarrado, ¿quedó qué? Venga y me lo amarra. Dios mío, ¿pero qué es eso? Así están muchos, amarrados, duros, atados a una cantidad de porquería y maldiciones, 
y todavía quieren ser bendecidos y prósperos. Amárremelo ahí, amárrele toda esa vaina al cuerpo de él, para que lo entienda. A ver, amárrelo ahí, amárrelo eso, así. No, 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 pero amarre esto. Esto es lo que tiene que amarrar, amarrar a él. Claro, es que esa es la carga, esa es la carga, la que tienen muchos aquí. Mírenlos y verá que tienen la misma carga. Esa misma carga la tienen aquí muchos. Muchos que han venido a pedir consejería. Dije, pastel, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué? ¿A dónde lo va a encontrar? Búsquelo en el Espíritu. Búsquelo en el Espíritu de todo lo que ha hecho mal. Y que el Espíritu está clamando. Su tierra clama. Clama a Dios. De toda la inmundicia que usted ha introducido en ella. ¿Usted cree que esto es cosita de comer? ¿Usted cree que esto es un juguete? Que aquí venimos a jugar. ¿Usted cree que el cristianismo es un juego? Es un brinca brinca y un jala jala. ¿Usted cree que no cobró la vida de él? Y tiene que estar todo el tiempo así. Y tuvo que ir a restaurar a su hijo de 10 años. Y ahora está tratando de restaurar a su esposa. Ya restauró a sus hijos. Falta la esposa. Y todavía delante de la cámara está en el proceso. Y yo quiero que su, la mujer de él lo vea. La esposa lo vea. Para que tome conciencia, para que de una vez por todas permita que su corazón sea sanado por el Señor y vuelva nuevamente la paz al hogar de este varón, así como tiene que volver la paz en su vida, en su hogar y en su descendencia. ¿Cuántos dicen amén? amén. Dele fuerte ese aplauso al Señor. Está aquí escrito. Está aquí escrito y no lo revoca nadie. No lo revoca nadie. Si usted no toma decisiones. Si usted qué. Así de fácil es. Para que lo vaya entendiendo. Para que vaya entendiendo que las maldiciones no se quitan con soplos y con repeticiones raras. Se quitan cuando yo tomo decisiones. Cuando yo me paro firme. Cuando decido limpiar mi tierra. Cuando decido que... Y no con perdones, porque yo sé que aquí muchos han dicho, yo voy a cambiar, perdóname, perdóname. Claro, Luis, diga algo, mira, ahí está la cámara. Para ustedes, varones que están aquí, que tal vez algunos de ustedes son empresarios, si usted se quiere quebrar, haga lo mismo que yo hice. Y quiere verse arrastrado y humillado delante de la gente y delante de su propia familia. Créame, es muy duro. Y es muy difícil. Pero hagan lo mismo que yo hice. Si usted se quiere quebrar, consígase otra persona. Y fácilmente, en cinco o seis años, te vas a quebrar. Y vas a vivir arrastrado. Y vas a vivir todas las humillaciones que tal vez tú piensas que en tus fuerzas puedes hacerlo. Y que te puedes levantar. Pero que no lo puedes hacer si no es con la ayuda de Dios. Y es el único que en este momento me tiene a mí aquí de pie con mis hijos, porque con mi esposa ha sido muy difícil, pero sé que en algún momento Dios lo va a hacer. Este hombre tiene el calzón bien apretado, porque de resto no podía pararse ahí. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? Ahora le voy a decir por qué Dios coloca la tierra de testigo, porque la tierra habla. ¿La tierra qué? Habla. Al comienzo usted escuchó que somos hechos del polvo. ¿Somos hechos del qué? Del polvo. Y volvemos al polvo. ¿Volvemos al qué? Al polvo. ¿Usted se acuerda cuando Caín mató a Abel? ¿Cuántos se acuerdan? Levante la mano. Claro, todos. Es una historia bíblica que tal vez pintamos a Caín de negro, porque es bien malo, y a Abel de blanco porque era bueno. Pero eso va más allá. Mire, cuando Caín mata a Abel, Dios se le acerca a Caín y le dice, ¿dónde está tu hermano? ¿Cómo le dice Dios a Caín? ¿Dónde está qué? ¿Por qué cree usted que Dios le dijo a Caín, ¿dónde está tu hermano? Porque Dios sabía dónde estaba. Estaba hecho polvo. ¿Estaba hecho qué? Porque polvo es y en polvo se convirtió. Muy bien. ¿Hasta ahí está claro? ¿Hasta ahí lo entendió? Mire lo que dice aquí. Dice la palabra... ¿Dónde está tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y mire lo que le responde Dios, mírelo. Con detenimiento dice, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la 
tierra. Entiéndelo, ya, que, ya Abel estaba hecho polvo. Y la voz de ese polvo, de esa tierra, clamaba a Dios por la sangre que había sido derramada a través de su muerte. Esto lo podemos interpretar de muchas maneras para la vida de ustedes y aún la mía. Aquellas mujeres que han cometido abortos, aquellos hombres que pagaron aborto, las mamás que han pasado a su hija por fuego, por brujos y por hechiceros, tienen que vérselas con Dios. ¿Tienen que vérselas con quién? Con Dios. Y se los digo hoy, o se ponen firmes, o se ponen firmes. ¿Sabe por qué? Porque ya la tierra de las personas que han hecho todas estas cosas están contaminadas y son abominación delante de Dios y tienen que colocarse delante de Dios para que Dios comience a obrar en medio de estas tierras y puedan ser limpiadas ¿puedan ser qué? Limpiadas. limpiadas entonces el cristianismo no es un juego el cristianismo tiene un trasfondo espiritual muy grande el cual usted como cristiano tiene que comenzar a aprender y yo sé que nadie está dispuesto a enseñarle estas cosas pero yo sí estoy dispuesto con una sola razón de que usted su casa, su hogar y su descendencia sean restauradas, restituidas y sanadas. ¿Cuántos dicen amén? amén? Eso es lo único por lo cual yo predico estas cosas. Pero están en la Biblia y yo quiero que usted las siga leyendo y yo quiero que usted se siga alimentando de lo que es el principio y fundamento que Dios dejó escrito y que nosotros hemos tirado a un lado. Hemos hecho nuestro propio evangelio un evangelio mundano y ese evangelio mundano está destruyendo a la iglesia está destruyendo a las familias y está destruyendo a las descendencias entonces yo no sé qué decisión quiera tomar usted hoy pero lo que sí le sé decir es si usted quiere tomar decisiones firmes póngase en pie y comencemos colóquese en pie por favor pastor primer paso no hay no hay primer paso ese es el primer paso, tomar la decisión. Lo que le parece esto demasiado fuerte, ahí está la puerta. De la misma manera como Dios se le reveló a su pueblo Israel, se le está revelando a su propio pueblo que hoy quiere levantar. Y esa iglesia, usted pertenece a ella. Pero le vuelvo a, re a repetir algo que dije al comienzo. El único camino, la única verdad y el único que da vida se llama Jesucristo, está escrito. Y yo creo en eso firmemente. Porque yo que estaba muerto... Dios a través de él me dio vida cuando yo tomé la decisión correcta cuando yo tomé la que si no lo hubiera tomado estuviera acabado hoy estuviera destruido entonces tomemos decisiones todo lo que ha pasado en su vida desde el comienzo todo y todo lo que está viviendo hoy es el fruto de todo lo que sembró en su tierra y si en su tierra sembró porquería y basura eso está recogiendo y esos son los frutos que usted se está comiendo hoy. Si no le ha pasado nada, tranquilo, sigue igual. Luis dio un testimonio, tarde o temprano. Tal vez los primeros años de Luis con la chimoltrufi eran ricos. Y tenía aquí su esposa, iba a Cartagena, hacía sus fechorías, trabajaba allá, se devolvía, iba a su casa, contaminaba su cama, contaminaba su lecho. Toda la inmundicia de lo que él hacía en Cartagena lo metía en su casa. Es para que usted entienda esto. Esto estoy hablando de cosas espirituales. Tal vez es lo mismo que hizo usted y lo mismo que he hecho yo. ¿Usted cree que cambiar de novio como cambiar de calzones es bacano? Todos, mujeres, con los que usted se ha acostado, la contaminó. Va a tener que dar cuentas delante de Dios. Lo mismo usted, varón. ¿Usted cree que se puede reír de todas las mujeres con las cuales usted se acostó? De todas ellas usted va a tener que dar cuenta, porque todas las maldiciones de esas mujeres entraron a su vida y están vivas en su vida. Área sexual, área emocional, lo mismo. Área económica, todo lo que usted contaminó su dinero con basura, porquería, trampas, robos, estafas, engaños. De todo eso va a tener que dar cuentas. Y estoy hablando apenas por encima, para que usted vaya entendiendo la magnitud de todo esto. Para que usted vea que Dios no es un juego. Mire, cuando bajó Moisés del monte con las tablas y ordenanzas que encontró un pueblo en medio de inmundicia porque ellos habían levantado un becerro de oro diciendo que ese era Jehová. Imagínate, ese becerro era Dios. Y empezaron a bailar y a danzar y a mamar ron ahí. ¿Sabe qué pasó con ellos? Todos, todos fueron muertos. Y Dios no ha cambiado ni va a cambiar por la linda cara suya ni de los cristianos de pacotilla que están detrás de la radio 
Porque eso es lo que siempre han creído. Le han creído a un mentiroso que es el diablo. Y todos están engañados. Por eso sus vidas están destruidas. Y yo les puedo decir por qué. La pareja que vino ayer me dijo, pastor, estamos arruinados. ¿Cuál será la causa? Así como cabritos. Cuando les saqué la lengua, les dije, ¿quieren más causas? Él había abandonado a su hijita, que hoy tiene 17 años, de dos años. ¿Qué cree que vomitaron sobre la vida de él? La mamá de la hija y la hija. ¿Usted cree que esto es cuento? ¿Usted cree que esto es fácil? ¿Usted cree que esto es larín larán? Ahora dígame usted que ha hecho tantos hijos por fuera y les ha dado patadas por la nalga y los ha mandado a Monserrate y los ha aborrecido y los ha rechazado. ¿Qué hay en su vida? Dígame, ¿usted cree que va a poder levantar cabeza? ¿Usted cree que con levantar las manos y decir Señor, Señor, ya entró al reino de los cielos? Se equivocó porque el mismo Señor rebatió eso y dijo... No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Y uno de esos que dice Señor, Señor son los cristianos de hoy. Entonces sí hay que ponerse firme. La gracia no lo va a perdonar a usted porque la gracia es tiempo. La gracia es el periodo de tiempo que Dios ha colocado sobre muchos para que sean salvos. Pero ustedes no han aprovechado esa gracia. Ese tiempo de gracia no lo han aprovechado. Y antes han hecho con sus vidas lo que se les da la gana y han hecho con los mandatos y mandamientos de Dios lo que han querido. Y miren cómo están. Y miren cómo están todos los que están escuchando la radio. Esa es la causa. Las cosas viejas pasaron. Deje de hablar de ese cuento de las cosas viejas pasaron. Mire lo que Pablo tuvo que desarrollar en todo el tema para poder llegar a esa conclusión. Primero vaya a la cruz, limpie su vida y permita que Dios limpie completamente toda su tierra esa que un día contaminó, comenzando por usted, siguiendo por las mujeres o los hombres que estuvieron a su alrededor, siguiendo por sus cónyuges y terminando por sus descendientes. Esto es un hilo delgado, el cual usted ha traspasado. Y muchos de los que hoy son pastores, líderes, apóstoles, todos ellos van a tener que dar cuentas delante de Dios por la basura espiritual que están introduciendo a la iglesia. Por eso usted está aquí para que comience un verdadero proceso delante de Dios y para que se arrepienta delante de sus ojos. ¿Cuántos dicen amén? amén. Levante su mano derecha y dígale, Señor, hoy me has puesto a decidir entre la vida y la muerte, entre la, mal, la bendición y la maldición. Y me has dicho que escoja. Señor, no sé qué hacer. Diga, no sé qué hacer, porque si escojo la vida y la bendición, tengo que dejar, arrancar y quitar todo lo que he introducido de maldición y de maldad en medio de mi vida, en medio de mi casa, en medio de mi hogar y en medio de mi descendencia. Señor, Hoy quiero comenzar. Es mi primera decisión. Aceptar la vida y la bendición. Desechar la muerte y la maldición. Levante su mano y diga, yo escojo la vida y la bendición. Para que me vaya bien. Obedeciendo todo lo que el Señor me ha mandado a obedecer. Padre, comienzan mis tiempos de bendición y de prosperidad en mi vida, en mi casa, en mi hogar y en mi descendencia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dele fuerte ese aplauso al Señor.